Escúchenos y véanos en www.zona3.mx Continuamos con Sergio Oliveira Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo Seguimos platicando sobre SEAT pero antes quiero compartir nuestros teléfonos, 3122-4200, 3122-4266, Twitter, arroba Zona 3 Noticias, página web www.zona3.mx. Eh, miren, estamos hablando de, del set León Coupé, que, que pude manejar ahorita en Barcelona. Ya les dije dos cosas que me parecen importantes comentar. Uno, no se parece tanto a Ibiza, físicamente como eh, las fotos sugieren. Eso habla en favor del coche 2, que los terminados finalmente en un SEAT son muy buenos, muy, muy buenos. El tablero está bien hecho, tan bien hecho como un Golf, eh, prácticamente tan bien hecho como un Audi. Ahora, ¿cómo se maneja? Tuvimos hace muy poquito, hace un par de semanas, el Audi A3 1.8 DSG. Se maneja igual. ¿Por qué, eh? ¿Por qué se maneja igual? Porque es, es igual, es el mismo coche. La plataforma es la misma. La plataforma es la misma, es una nueva plataforma llamada MQB, que ni los alemanes saben qué significa eso en alemán, <risa> eh, que en teoría es una plataforma que a la larga va a permitir a Volkswagen ahorros de hasta 20% en la producción de los vehículos. Hay, hay los que no creen en un ahorro tan grande, como sea ellos decidieron hacer, y van a escuchar mucho esta plataforma ahora porque yo creo que desde el carrito de super hasta el Phaeton, todos van a tener esa, esa plataforma, ¿no? es algo así como va a ser la plataforma o sea, el primer coche que llega a México con esa nueva plataforma eh, fue el Audi A3 y el Audi A3, y, y, y por ahí tengo una noticia muy interesante, bueno por ahora es rumor todavía, pero aparentemente es, es rumor, que me dio mucho gusto escucharlo, leí en la página de, de, de Car and Driver de Estados Unidos que Audi está haciendo una remodelación completa de su equipo de diseño. Y que esa remodelación completa se debe al hecho de que el nuevo A3 es igual que el otro. O sea, se dieron cuenta. Pusieron uno a un lado del otro y dijeron, mira, son, son iguales. iguales. Ah, ching. Es una Tenemos revelación, me, me quedé anonadado. Sí, claro. O sea, ¿quién tuvo el sentido común en Audi de poner los dos juntos y, y percibir que son iguales? Híjole, es una revelación, es casi, es más importante que descubrir el sentido de la es vida. Es una epifanía automotor, automotriz. ¿Cómo, cómo, cómo se llama la, la, el acelerador de partículas ese que está en Zúrich o algo así? El que, sale el, en que busca el, 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 el origen de, el la, origen vida, ¿no? de la vida. Es, es casi tan importante, eso es casi tan importante como el hecho sí. de que Audi haya descubierto que la 3 nuevo es igualito a la anterior. Entonces... Va para atrás todo el equipo de diseño de Audi, están contratando gente de Seat, de Alfa Romeo, de otras, están pirateando gente de otros lados, para que finalmente puedan hacer algo diferente para el futuro. Uf, Oye, Seat, Seat tiene un equipo de diseño fabuloso, tenía hace 10 años. Tenía. Todavía Yo... lo tiene, y vamos a mm. tener eh, eh, el, el diseñador aquí en México, el actual diseñador de, de Seat, eh, no me acuerdo su nombre de guitarra, tú les digo. Va a estar aquí en México para el lanzamiento de León Cinco Puertas en el 22 de mayo en Cancún, por ahí vamos a andar y, y por supuesto que se me antoja mucho platicar con él. Ahora, lo que queda claro es que Walter da Silva, que ya es el mero mero petatero de, de todo el grupo Volkswagen en diseño, él insiste en, en, en el, la identidad de marca que me parece que se le está pasando la mano a todas las marcas Volkswagen con esa identidad de marca, o sea, los coches se parecen tanto entre sí, que eso es un problema, y, y Seat, en lo particular vivió eso con la generación inmediatamente anterior, o sea, tú ponías un Ibiza, un Altea y un León a un lado y, y, y tenías que ver el letrero para descubrir cuál era ahora es un poquito menos drástico sobre todo porque la Altea sigue diferente pero entre el León y el Ibiza sigue siendo muy parecidos. Repito que la, la proporción, más bien la escala, es, es distinta y cuando lo ves en vivo sí, sí te daban la sensación. Va, vamos a tener que confiar en ti porque la foto que estoy viendo aquí desde hace es un 20 minutos es un... Y me, dice, me dijo Alan, es un Audi A3. No, la parte un de Ibiza. Atrás. La, parte de atrás. la parte de atrás recuerda más de la 3. Sí. Sí. Que, que, que la parte de atrás también de la 3 es la única diferente de la, sí. De, sí, sí, sí. De la 3 anterior. ¿no? Eh, 
Por supuesto, también motores van a ser los mismos. ¿sí? Y, y los motores que vamos a tener aquí, para el León en general, no estamos hablando del Coupé todavía, estamos hablando del nuevo León. El, el nuevo León va a llegar a finales de mayo, principios de junio. Su precio debe ser parecido al que está. Hoy tenemos un precio que va entre 286 mil y 384 mil. Ya estamos hablando de Supercopa. Casi de, es una edición especial, sí, pero casi digamos el Cupra. Entonces yo esperaría que los precios del nuevo León, y es una especulación de mi parte, estuvieran alrededor de 290, 295, 299, 990, algo así, para estar justo, empezar por debajo del, eh, de los 300. Ahora, y, y llegar hasta los 315, 320, algo así. Ahora, todos los que estamos viendo aquí son FRs, ya tienen el motor 1.8. Y el nuevo León va a tener motores 1.4, va a empezar con el 1.4 de 122 caballos. Tendrá caja de SG o automática, perdón, o manual de 6 velocidades, de SG de 7. Eh, luego va a tener también el 1.4, pero con 140 caballos, las mismas dos cajas. Y eh, más tarde vendrán versiones como FR, etc. ¿no? Y el León Coupé, por lo menos en teoría, no estaba confirmada todavía la, digamos el diseño de, del vehículo final para México en términos de motorización, etcétera, pero supone la gente de SEAT eh, eh, que vendrá con el motor 1.8 de 180 caballos con la caja de SG o caja manual de 6 que es exactamente lo mismo que tuvimos con el A3 hace poquito y que también está, está muy bien una vez que el turbo entra en acción con el turbo en acción el coche se siente vivo, poderoso, rico, se maneja bien, la, hay precisión de dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la suspensión trasera, hay dos suspensiones traseras, eh, las versiones eh, con motor de más de 150 caballos tienen una suspensión de paralelogramo deformable y los básicos tiene, Volkswagen se ofende cuando decimos ese eje rígido, que no es barra de, de torsión, o pues sí, eh, como dirían los gringos, potato, potato. ¿eh? Sí lo mismo dicho de otra manera pero el... aparentemente los primeros leones que vamos a tener van a ser solo con eje rígido trasero no hay tampoco que satanizar un vehículo con eje rígido si sí, es mucho mejor la suspensión independiente sobre todo eh, cuando sales de, de los pisos tan perfectos que tenemos en México ¿no? y, y vas a los pisos malos que vemos en Europa por ejemplo entonces, eh, en Europa, con esas superficies tan irregulares, eh, un eje rígido sí puede hacer con que tu cola sea muy alegre. Bueno, no la tuya, la del coche. Sí, sí, es muy alegre, todavía, ¿no? es a sí, brincar, sí, etcétera. Okay. Sí, sí, bueno, a menos que te deje llevar Oye, por el entusiasmo del auto. ¿Te acuerdas de, de aquella ida a Tapalpa con, con un león? Sí, cómo no, y que nos seguía una lobo y no podíamos despegar de la lobo. Sí. ¿Sí? sí, porque teníamos que entrar las curvas a 20 porque si no nos íbamos al precipicio. Sí, exacto. Que ya hay experiencia también. Pero, pero no, 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 pero ahí, ahí era una cuestión mucho más del piloto, que era yo, este y el piloto de la Ford, que era mucho mejor que yo, porque ese tenía suspensión trasera independiente. Sí, no, no, yo ¿Sí? me acuerdo que era el... Sí. Ay, no me acuerdo este, el título. Yo tampoco me acuerdo, pero el hecho Guerrero es que... Con pues, zapatos sí, de de Tapalpa y en las curvitas fui un, francamente humillado por una lobo, que vieja además. Sí. No, no era nuevecita que, que además este jamás se, se despegó yo iba adelante jamás se despegó no pudo rebasar bueno pues no hay lugar para rebasar ahí pero no 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 puede despegar o tal vez yo yo no quería ser imprudente pues como sea fui humillado me queda absolutamente claro eh, entonces eh, el problema sigue siendo este la espera para el turbo entrar en acción cuando estás en la ciudad que aceleras un poquito estamos en Barcelona a nivel del mar sientes menos eso uh -huh. Sientes, porque antes de que entre el turbo, estás respirando el aire atmosférico y hay mucho más oxígeno en, a nivel del mar que a 1600 metros como estamos aquí. Entonces, eh, la, la espera por el turbo es un poquito menor, pero existe y es algo que me desespera. Yo iría más por una versión manual que puedes controlar más, sobre todo la manera brusca como entra en acción el turbo, ¿no? porque si cuando entra, quítate. Sí, claro. Pero, en fin... Eh, el último gran problema es, ok, el, el León va a llegar aquí, eh, repito, tiene la misma base, la misma plataforma del Audi A3 y también del futuro Golf, del Golf 7. El León va a llegar en mayo, junio, va a tener alrededor de un año, poquito menos de un año de mercado solo para él, casi en ese segmento. 
hasta que llegue el Golf Cierto. 7 hecho en México ¿Y eso qué significa? Que probablemente habrá una versión más barata del Golf que el León. Y un Golf, un, un León más caro que un Golf, híjole, está difícil venderlo. ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí, sí. Está muy Nos complicado. Nos iríamos todos por el Golf de decisión unánime. Claro, entonces hay otra, esto me lleva a hacer otra especulación. El evento del 22 en Cancún es un evento considerado muy importante eh, iba a venir el CEO de SEAT pero lo cambiaron eh, va a venir el diseñador va a venir, va a venir gente muy picuda de, de Martorell la planta de SEAT no significará, señores voy a producir el león en México pues es una especulación interesante habrá que ver lo estamos platicando Alan y yo antes de cuando veníamos caminando hacia a la cabina puede ser bueno. ahí está Dejamos el tema en stand-by y vamos a un corte. Perfecto, recordamos, teléfonos en cabina, 3122-4200, 3122-4266, en Twitter, arroba Zona 3 Noticias, la página web www.zona3.mx. ¿Tu Twitter, Alan? Arroba Alan Lozoya. Ar tuyo, Javier? Arroba Javier Gelevi, Sergio, Twitter y Facebook. Sergio Oliveira M y Facebook Sergio Oliveira. Ahorita regresamos. <risa> 